Morgen Graad Wolfs, um, welkom bij ons tweede sessie. Ons gaan vandaag weer aangaan met um, vergelijkings in parabolen. So alsjeblieft my julle notas uit. Ons is bijvoorbeeld vijf waar ons opgehouden dinsdag um, om die vergelijking van een parabool te krijgen. Groot was, soos ek gesê het, ons gaan aan vandag, dinsdag het ons baie parabole geteken, vandag kyk ons na hoe my vergelijking te kry, maar jylle is so gesien het in die opening slide, was het baie belangrijk aan die onderkant, daar is een WhatsApp lijn, waarin die jylle enige vraag kan steen. So soos ons aangaan, is jylle welkom om vraag in die chatbox te sit, maar jylle kan ook vraag som een voice note op die WhatsApp lijn, as jylle nie die nummer neergeskryf het nie, dit is 021, 938-3059, ek herhaal gauw, 021-938-3059, en begin net miskien jylle voice note weer te sê, dit is vir die Afrikaanse wiskunde presentation, so dat jylle weet waar toe met die stier, daar gaan die vraag weer kom na ons toe, ok? So, vandag kyk ons na hoe my parabolse vergelijking te bepaal. Nou gewoon het van die parabool vir jou in een van twee vorme vir jou my vergelijking te kry. En dit hang af wat in die skets is, wat die een van die formules het gebruik. So as jy nou mooi terugdink aan dinsdag, het ek vir jou gesê, parabool het drie formules. Ons het die standaard formule, ons het die draaipunt formule, wat ons gebruik as die draaipunt daar is, en ons het die x-afsnit formule, wat ons gebruik as die x-afsnit daar is. So op ons eerste een wat ons het, bijvoorbeeld 5, sê dat jou die vergelijking van een parabool as die x-afsnitte gegeen word. So as jy op die skets kyk op voorbeeld 5, hy het my die twee x-afsnitte gegeen, het my minus 5 en 1 gegeen, maar het ook my die y-afsnit gegeen van 10. So wat er een van die drie formules gaan ek moet gebruik? Gaan ek moet standaard vorm gebruik? Gaan ek die x-afsnit vorm moet gebruik? Of die draaipunt? Wel, dit is eindelijk baie eenvoudig. As jy na die prentje kyk, hy het die x-afsnitte gegeen, soos gebruik die x-afsnit vorm, en hy is al klaar op ons slaai. So die x-afsnit vorm is nou weer, hy is gelijk aan a, hakkie x minus die eerste x-afsnit, en die tweede hakkie x minus die tweede x-afsnit. So al wat ek hoef te doen is, ek hoef nie die x-afsnit te gaan inset. Onthou as jy instel, stel as een brief in een hakkie in, so dat jy nie tekenfout maak nie. So dit sal wees, hy is gelijk aan a, x minus x, minus 5 in haar stel hakies, en x minus 1. Dis ook om haar tweede hakie so belangrijk is as ek instel, want die minus en die minus in die eerste hakie, natuurlijk word die plus. So dis y is gelijk aan a x plus 5, en die tweede hakie x minus 1, so nou het ek daar deel opgeloos. Nou die vraag is, hoe gaan ons vir a kry? Ek het klaar die twee x-afsnitte gebruik, die minus 5 en die 1. Is daar dalk een koordinaat op die grafiek wat ek nog glad nie gebruik het nie? So as jy nou jou grafiek kyk, is daar miskien een koordinaat wat ons nog nie gebruik het nie? Ek het die minus 5 en die 1 gebruik, maar ek het nog nie die y-afsnit van 10 gebruik nie. En hy is moos 0,10. 0,10. So nou kan ek hom gaan instel om die a-waarde te kry. So ek kan gaan instel vir 0,10. So dit beteken waar daar a is, moet ek die 10 sit. En waar daar a x is, moet ek die 0 sit. So dit geef ons 10 is gelijk aan a, hakkie 0 plus 5, en die tweede hakkie 0 minus 1. As ons vereenvoudig, kry ons 10 is gelijk aan a in die eerste hakkie 5, en die tweede hakkie minus 1 maal hulle uit, en ek kry 10 is gelijk aan minus 5a. En nou kan ek moes vir a kry, deel te deel met minus 5. So a is minus 2. Graad 12, moet nie hier stop nie. Maak seker jy beantwoord die vraag. Die vraag sê, ons moet die vergelijking kry. En as jy kyk op jou voorbeeld, nou moet ons die vergelijking gaan uitmaal. So, ek kan gaan terskryf, dus y is gelijk aan a, a is minus 2, hakkie x plus 5 en x minus 
Als jy nie vir jou vraag en standaard vorm nie, is jy welkom om om so te los. Maar op jou noot as wat jylle het, sê jylle vir jou in die diagram is die grafiek fx gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c. So hylle wil hy jy met hom uitskryf in standaard vorm. Nou, hoe kom ek nou van hier af tot by standaard vorm? Want hier is nou in die x-afsnit vorm. Is daar enig iemand wat vir my kan sê, enige van die skole wat vir my kan sê, hoe kom ek van hierdie stap af tot in standaard vorm? Enig iemand wat kom ons gauw in die chatbox wil sê, hoe kom ons daar? Geen antwoord so ver nie, amal baie stil. Elke, ons sal maar begin nou met skole by naam uitroep om te kyk of hulle vir ons antwoorde kan gee. As ek van hier af tot by standaard vorm wil kry, al wat ek hoef te doen is, is ek moet uitmaal. So ek maal eers my hakkies uit, en dan maal ek my minus 2 in. So as ek my hakkies uitmaal, kry ek x kwadraat plus 4x minus 5. En as ek dan die minus 2 in maal, is my formule in standaard vorm, en dis minus 2x kwadraat minus 8x plus 10. Nou sal jylle sien, aan die onderkant van voorbeeld 5, het jylle daar twee vraagies. En ons het ons dinsdag verskrikkelijk baie vraagies gedoen, en jylle sal sien ons doen heel tyd hierdie vraagies, want hierdie vraagies is nogal belangrik. So vir ons eerste vraagie, vir hulle vir my, vir watte waardes van x is fx groter as 0? Groter as 0 beteken nou weer boe die x as. Waar is hierdie grafiek boe die x as? Hierdie grafiek is boe die x as tussen minus 5 en 1. So hoe skryf ek nou weer dit neer? Dis die x tussen minus 5 en 1 en verder kan x enige reële getal wees. Nou vir die tweede vraag. Gee die vergelijking van die symmetrie as van minus f van x. Nou graad 12, hierdie is wat lees belangrik is en jy moet mooi verschichtig lees. Onthou ons het geteken vir f van x. En hulle vraag vir minus f van x. So, kom ons kijk gaan na ons skets eersend. Ons is f van x. Om die symmetrie as te kry, het ons een formule... Ja, ons formule is x, is wat nou weer? Minus b op 2a. Maar onthou, ek het aan die einde van verlede, ek het aan die einde van dinsdag gesê, jy moet onthou die symmetrie as is altyd in die middel van die twee x afsnitte. So net so ver as die links is, is jy rechts. So sonder om het uit te werk, kan jy na die skets kyk en vir my sê, wat er x waarde is in die middel van die twee x afsnitte. Wie is reg in die middel van minus 5 en 1? Kijk, krijg er een antwoord in jou kop. Wie is reg in die middel van minus 5 en 1? Wat er getal het tussen hulle twee precies half pad? En precies half pad sê ek is minus 2. Maar kom ons gaan kijk as ons het uitwerp. Ons sê ons ons het die formule. Ons het die formule x is minus b op 2a. Wie is B nou weer? B is minus 8. Wie is A nou weer? Minus 2. Onthou as jy instel, gebruik een hakkie. So x is minus, minus 8 op 2 maal minus 2. En dit geef vir my minus 2. So daar kon ek het uitgewerkt het, maar kon het ook vir my grafiek af gesien het, dat die symmetrie as is recht in die middel. Maar nou het ek het half pad dier my vraag. Ek het nog vlak nie eindig my vraag beantwoord nie. Dis die symmetrie as vir ons grafiek wat fx is. En hulle soek die symmetrie as van minus fx. So ek moet hierdie antwoord maal met die minus. So vir minus fx, minus 2 maal een minus geef vir my 2. So die symmetrie as wat hulle soek is 2. Ek het graad 12. Die volgende een wat ons het is voorbeeld 6. Nou ek gaan vir julle 5 meter gee, 
om voorbeeld 6 gauw op jou eie te doen. So, ek gaan aanvang met jou voorbeeld 6 toe. Ek gaan vir julle 5 meter geel met op jou eie te doen. As jy net na die skets kyk, want ons sê vir jou in die diagram, is die grafiek van fx gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c, met die x afsnit a van minus 2, 0, en die draaipunt is by t1 ei, hulle het nie vir my die eiwaarde gegeen nie, en ek wil nog een punt op die grafiek vir my gegeen, c is 3 minus 5. En ek moet uitwerk die numerische waardes van a, b en c, wat beteken ek moet die formule kry. Maar voor jy begin, kyk eers na die skets vraag 12s. Kan jy sien ons hier die 1x afsnit, wat a is, hy is minus 2, 0. Ek soek die ander x afsnit wat b is. Maar wat het hulle vir my gegeen? Hulle is my die symmetrie as gegeen. Die symmetrie as is by 1. So onthou, jy weet eindelijk wat b is. Net so ver as wat jy links is, moet jy rechts wees van die symmetrie as. So, as die 1 x afsnit by a minus 2 0 is, en die symmetrie as is by 1, wat gaan die B-koordinaat wees? Begin daar, skryf eers in wat is B, en dan doen die dit. Ek gaan vir julle 5 meter gee, beantwoord asjeblief die vraagies ook. Collega's, indien jylle enige vraag het, kan jylle dit in die chat sit en dan kan ons, of jy kan die raise your hand functionality gebruik, dan kan ons vir jy aanmeld en daarin sal vir jy aanvang. Baie dankie. Is alles nog ok daarin? Alles is nog doodreg, ons is amper dier ons 5 minuten. Reg so, dankie. Daar is een vraag van Kino. Kino wil weet, wat moet ons uitwerk? Jylle moet die formule vir die vergelijking, vir die grafiek kruis. Jylle moet die vergelijking van die grafiek vir ons uitwerk.
Ek is graag toals, daar is die einde van jylle 5 minuten, so ek hoop jylle het om raag gekry in 5 minuten. Ons probeer vandag een bykie op die tijdlimiet te werk, om net om jylle in die gewoonte te kry. En, daar is net een vraagje van seks en sê af. Hulle ja. wil het die formule in die chat ingesit, hulle wil weet of dit die correcte formule is. Um, in die chat. Ek sal gaan gaan kyk. Dit is die correcte formule om mee te begin die jaarsextensie. Ons gebruik die 1 met die 2 ex-afsnitte. So, kom ek geef julle nog so'n minuut of 2 om dier om te werk, maar kan sextensie gaan sommer van of my sê, wat is die B-koordinaat? Wat is die koordinaat van B? Wat is daar die ex-afsnit, so het ons allemaal gaan op die pas, op die plek is. Dan gee ek julle nog so'n 2 minuut om dier om te werk. Dankie sekse en julle is perfect, die koordinaat is van B is 4-0. As jy van die symmetrie as of na A toe 3 eenhede is, moet ek 3 eenhede na B toe wees. So ja, vir amal, ons begin met die formule, A is gelijk aan A x en x afsnit, en x minus die tweede x afsnit, so kom ek gegaf julle nog so 2 minute, net om om klaar te maak, maar ja, daar is die formule waarmee ons begin. Ek wil graag 12 so kom ons kyk na, ons weet na die twee x-afsnitte, ons weet ons met by die x-afsnit formule begin. So as ek my x-afsnitte instel, ek stel in A is gelijk aan x minus minus 2 na hakkie, en die ander een is x minus 4. Die rede vraag hakkie, so die keer teken fout maak in die eerste ene nie, een minus en een minus rakke, plus. So ons krijg eis gelijk aan A x plus 2 en x minus 4. Daai stap is klaar. Nou moet ek moest nog vir A uitwerk. Is daar koordinaat op ons grafiek wat ons nog nie gebruik het nie? Ja, ons nog laat die vir C gebruik nie. Die koordinaat van 3 minus 5. So ek kan hom gaan instel. Dit beteken, oorals waar daar een X is, moet ek een 3 insit. En waar daar een Y is, moet ek een minus 5 insit. Een minus 5 is gelijk aan A, 3 plus 2 en 3 minus 4. 3 plus 2 in die eerste haakie is 5, en 3 minus 4 in die tweede haakie is minus 1. So, minus 5 is gelijk aan A haakie 5 in die tweede haakie minus 1, maal my haakies uit. So, minus 5 is gelijk aan minus 5 A, en as ek deel dier minus 5, A is 1. So, wat is my formule? I is gelijk aan in plaas van A, 1 en hakies x plus 2 en x minus 4. Onthou, ons los dit nie so nie. Ons maal dit uit na standaardvorm toe. So maal eerst die hakies uit, 
en dan maken ze minus, dan maken ze een in. Zo zeg maar hakjes is eerst eens uitmaal. Krijg x kwadraat minus 2x minus 8. En als het 1 en maal, is het x kwadraat minus 2x minus 8. En dan heb je twee vraagjes aan je onderkant gehad. De eerste vraag hier was wat de waarde is van x is fx groter gelijk aan 0. Dus so ik ga gaan van de gaan naar mijn document weer toe. Oké, okay, so dit is jullie in een lijk. En als we gaan vragen, voor wat de woord is van x, is fx groter dan 0. Wat betekent dit nou weer? Hulle vraag mij waar is ik boe die x-as. So daar is mijn grafiek. Daar so is mijn x-as. Want ik ga op ons coördinaat b gaan inschrijven. Ons het ons nou niet nou makkelijk uitgevigur. Hij was geweest 4, 0. Oké, okay, waar is ik boe? Dat is twee arms wat boe is. Eén aan die linkerkant en één aan die rechterkant. Hierdie een is allemaal naar links. Van wat er x waarde? Van minus 2 af. So dis die x kleiner naar links van minus 2. Moet ik eens gelijk aan onder het heen? Ja, want daar is een. En daar was de tweede arm. Dus die arm naar die rechterkant toe. Van wat er x zou waar begin hy by? 4. So die x groter naar rechts van 4. En wat moet hy is gelijk aan onder die? Ja. Die tweede vraag. Geer die lengte van a, b. So kom ons kyk gaan na dit. Het ek vir koordinaat a? Ja, het is minus 2 en 0. Het ek vir koordinaat b? Ja, het is 4 en 0. Onthou, lengte is een afstand en afstand kan nie wel negatief wees nie. So, van minus 2 tot en met 0 is 2 eenhede. En van 0 tot en bij 4 is 4 eenhede. So hoeveel is daar al te saam? As het van minus 2 tot 0 2 eenhede is, en van 0 tot bij 4 4 eenhede, 2 plus 4 betekent dit is 6 eenhede lang. En so eenvoudig. So, kom ons gaan naar ons volgende voorbeeld toe. Oké, okay, ons is klaar met voorbeeld 6. Kom ons gaan naar voorbeeld 7 toe. Oor, graad 12. Jammer, ik snik het my laatste ding op my slide gedruk nie. Want daarbij voorbeeld 6 het hulle vir ons gesê, bereken die numerische waardes van A, B en C. So vir veiligheid aan die einde gaan skryf neer vir hulle, jy weet A is 1, dat B was minus 2, en dat C was minus 8. So gemaakt seker dat jy skryf hulle die antwoord in die einde neer wat hulle soek. So ons het die vergelijking gekry, maar gaan skryf dan vir hulle neer dat die A waarde is 1, die B waarde is minus 2, en die C waarde is minus 8. Ja, so was ons vraag is, wat ons pas gedoen het. Oké, okay, voorbeeld 7. So wat is al nou nie vir my die x-afsnitte gee nie, maar hulle geef vir my die draaipunt. Dus kom ek sê, ons kyk altyd na wat op die skets gegee word. So as ek na hierdie skets kyk, ek kan glad hier die x-afsnitte sien nie, maar ek kan die draaipunt sien van 1 minus 6, en dat is nog een koordinaat van 2 minus 4. So, wat de formule gebruik ek? Gebruik ek die standaard ene, gebruik ek die x-afsnit ene, of die draaipunt ene? Ons heet de draaipunt, so ons gebruik die draaipunt formule. Die draaipunt formule, i is gelijk aan a, haak die x minus b kwadraat, plus k. Graad 12, as jy loop jylle notas kyk vir voorbeeld 7, sal jylle sien wat gesê, i is gelijk aan a, x plus b kwadraat, plus k. Jy loop jy daar te worry nie, ons gebruik die formule, i is gelijk aan a, x minus b kwadraat, plus k. Dit is die veilige reden om te gebruik, en dat kan ons hier een tekenfout maak nie. Oké, okay. so wat nou? 
Wel, eerstens, ons kan die draaipunt zien en hier is ons die draaipunt formule. So ek kan het gaan instel. Wat betekent ik weet dat waar die P en die Q moet gaan. Die P woorde is moest die X van die draaipunt, so ek gaan stel die 1 in. En die Q woorde is die I van die draaipunt, so ek gaan stel die minus 6 in. So ek vat my draaipunt coördinaat van 1 minus 6 en by die P gaan sit ek die 1 in. En by die Q gaan sit ek die minus 6 in. Maar nou is het nog niet klaar nie. So ek het nou vir P en vir Q, maak ek nog nie die A waarde nie. Wat ek coördinaat op my skets het ek nog nie gebruik nie. Ek het klaar vir 1 minus 6 gebruik. So ek moet nou nog gebruik vir 2 minus P. So kom ons gaan stel in. Wat beteken oorals waar daar X is, gaan ek 2 skryf. En waar daar I is, gaan ek 4 skryf. So minus 4 is gelijk aan a, 2 minus 1 kwadraat, minus 6. En nou kan ek gaan uitwerk. 2 minus 1 is 1, en 1 kwadraat bly 1. So ek krijg minus 4, a minus 6. As ek my minus 6 oor die vergelijking bring, word hy plus, minus 4 plus 6 is 2. So a is 2. So wat is my finale formule? I is gelijk aan 2 hakkie x minus 1 kwadraat minus 6. Hoeveel kom uit te maal in standaard vorm? Nee, want hy het in my voorbeeld gesê, die grafiek fx is ax plus p kwadraat plus q. So ek hoef om nie te gaan uitmaal nie, want hy het om een standaard vorm gehad, hy het om een draaipunt vorm gehad. En wat sê die vraag? Bereken die numerische waardes van A, P en Q. Wat is A nou weer? A is 2. Wat is P? P is 1. Ek sê nou ons toen vir ongeluk gaan uitwaar, wat nie nodig was nie. En wat is Q? Q is minus 6. So A is 2, P is 1 en Q is minus 6. En dan het ons alweer drie vraagjes aan die onderkant. Hier sal sien op my slides, het ons allemaal gaan uitmaal, dit was nie nodig nie. As jy dit doen, hulle sal nie vir jou punte aftrek nie. So ons het om gaan uitmaal op die slides en om in standaard formaat gekry, wat eindelijk glad nie nodig was nie. Kom ons kyk gaan na die vraagjes. Gee die waardeversameling van minus f van x. Weer een van daar die groot 12, so dat ons baie versichtig moet wees. Ons skets is nie minus f van x nie. Ons skets is f van x. So wat is die waardeversameling van ons skets? Waardeversameling, x of y waardes nou weer? Dit is die y waardes. So op ons skets is het aan die y's groter as wat die ene? Minus 6. Minus 6. Maar nou soek hulle vir minus f van x. So ek moet om maal met een minus, so dis al die i's kleiner gelijk aan minus 6. Die tweede vraag. Vir wat die waardes van x sal die grafiek f stuigend wees? Is dit ons grafiek wat ons geteken het? Ja. Ons het nogal baie van hulle verlede dinsdag gedoen. So kyk gauk vinnig of jy op jou eie gauk kan kyk bepaal waar is hy stuigend. Waar is die symmetrie as nou weer? By 1. So besluit gauk of die x so groter as 1 is of die x so kleiner as 1. Waar is ons stuigend? Onthou, ons lees van links na rechts. So begin aan die linkerkant, stap jou grafiek en besluit gauk by die symmetrie as draai ons, is die x so groter as 1 of die x so kleiner as 1 waar ons stuigend is. En dis natuurlijk vir die x'e groter as in die arm aan die rechterkant. En nou, die derde vraag, gee die nieuwe draaipunt van f van x plus 1 plus 6. Nou, grootwoos, ons het na transformaties en translaties gekyk dinsdag. 
Wat beteken dan x plus 1? Beteken dit, ik ga 1 op of af, of ga ik links of rechts? Probeer je vanaf te houden, wat betekent het als bij die x plus? Dit betekent natuurlijk, ons gaan 1 naar die linkerkant toe. En die plus 6 in die achterkant, betekent ons, ons gaan 6 op. So die vraag sê, gee die nieuwe draaipunt. So kom ons kyk, wat het, waar is ons draaipunt? Ons draaipunt is bij 1 en minus 6. So as ik 1 naar links toe gaan, waar is het dan? Als ik mijn x-waarde vat en ik schrijf om 1 links, ik was bij 1 en ik ga 1 links, dan is ik bij 0. En als ik dan 6 op ga, die y-waarde was bij minus 6. Als je 6 op gaat van minus 6 af, is je ook bij 0. So dan is mijn nieuwe draaipunt 0, 0. So, kom ons hier even jullie in om jullie eie te doen. Voorbeeld 8. Hulle geef vir my in die diagram is die grafiek van fx, as hulle kan ax plus p kwadraat plus i, ons kan minus p kwadraat gebruik, minus p en afies kwadraat gebruik, met die draaipunt van minus 2, 4, bereken die waardes van a, p en k. So op jou eie gauw, ons het die draaipunt daar so, ons gebruik die draaipunt formule, beantwoord sy my die vraag, Krijg werken die formule en dan ook die twee vraagjes onder het vervraag 8. En ik geef jullie 5 minuten. Ik heb groot woord, ze komen eens kijken gaan om. Hij heeft je gezien en die diagram is die grafiek van f van ax plus p kwadraat plus k. Ik heb gezien dat ik maar x minus p kwadraat gebruik plus k. Met die draaipunt van minus 2, 4 en ons met a, p en k gebruik. Zo, so, let's maar die draaipunt gegeven. Wat betekent onmiddellijk? Ik weet wat die p-waarde is. En ik weet wat die k-waarde is. Onthou als je een stel, stel een hakje in. Maar nu is het minus. En ik ga bij die p een minus 2 in stel. En voor k ga ik een 4 in stel. Oké, okay, zo so is het uitmaal. Is het i is gelijk aan a. Minus en minus maken plus x plus 2 kwadraat plus 4. So daar is opgelost. Maar nu moet ik nog die a-waarde krijgen. Is daar coördinaat wat ik nog niet gebruik het nie? Je moet ergens een coördinaat wees wat ons nog niet gebruik het nie. Um, het gaat nog kyk, wat het ons hier zo? So? Minus 2, 4. Daar is een coördinaat wat ons nog niet gebruik het nie. Hy is weggesteek. Daar die coördinaat. Wat is daar die coördinaat? Daar die is 0, 0. So ik kan hom gaan instel. Ons kan gaan instel vir 0, 0. So, 0 is, jammer, 0 is gelijk aan a hakkie in plaats van x 0 plus 2 kwadraat plus 4. 0 is gelijk aan 0 plus 2 is 2, 2 kwadraat is 4, so dit is 4a plus 4. Als ik mijn 4 oorbring, is het minus 4 is gelijk aan 4 al. En ik deel met 4, so minus 1 is gelijk aan a. So wat is mijn formule? i is gelijk aan minus 1 x plus 2 kwadraat plus 4. En wat is a? Wat is p? En wat is k nou weer? A het ons uitgewerkt is minus 1. P weet ons, is dom ingesteld. Hij was minus 2. En K is 4. En nou voor ons vraag is. Geer die waarde versamelen van f van x minus 1. Onthou, wees voorzichtig. Ons het vir f van x. En wat doen hulle met ons grafiek? Hulle minus 1. So kom ons kijk voor ons grafiek. Wat is die waarde verzameling, die i waardes? Dus al die i's kleiner as wat er ene? Kleiner as 4. En as ek dan nou die grafiek 1 in uit afbeweeg, gaan het nog steeds kleiner wees as 4? Nee, wat is 1 in uit minder? Kleiner as 3. 
So dis die eis kleiner gelijk aan 3. En dan om te sê, het kan enige reële getal wees. En dan, voor wat er waardes van x, zal fx groter gelijk wees aan 0. Dit is nou weer wat? Boe die x-as. So kom ons gaan kyk gevinnig. Daar so is my x-as. Waar is ek boe? Hier die hele stuk is boe. Dit is aan 1. So dis al die x-e vanaf daar tot daar. Maar ek het nie vir b nie. Graad 12, so kan ek nou weer vir b kry. Ek het daar die 1 is 0. Ek het die symmetrie as sit by minus 2. As daai 2 in hier is, dan moet daai moes ook 2 in hier wees. En wat is 2 links van minus 2? Minus 4. Ek herhaal ge, ek weet daai is 0, 0, ek kan nou aflees. My symmetrie as my draaipunt is by minus 2. So as daai 2 is, moet daai ook 2 wees. Dis wat die symmetrie as is, hy deel om precies in die helfte. So wat is 2 links van minus 2? Minus 4. So nou kan ek beantwoord, is al die x'e tussen minus 4 en 0. So kom ons skryf het neer, dis al die x'e tussen minus 4 en 0, moet ek is gelijk kan onderheen? Ja, want daai ene het het. En daar is my antwoord. Want hy ook het gesê, jy hoef nie dat in die notatie te skryf nie, jy kan dit ook. En hier die notatie skryf, dit is jou kese wat die een jy wil gebruik. En graad 12, dit bring ons aan die einde. Nou gaan ons aan vandag na hyperbole toe. So daar is ons einde van ons parabole. Pas daar die beantwoord, ek gaan gaan voorbij gaan. En dan, daar het ons beantwoord. Ok, hyperbole. So nou moet julle gauw vir my neerskryf. Die formule van een hyperbole is i is gelijk aan a of x minus p plus q. Hoe weet ek is een hyperbole? Die x is aan die onderkant van die breek. Maar sien julle nou, daar is drie ongelijkhede in hierdie formule. Daar is een a, een p en een q. En elkeen van hulle beteken iets. So wat beteken die A? Die A-waarde sê vir ons in wat er kwadrant ons gaan wees. In wat er blokke gaan ek hier die grafiek teken. En maak seker, jy skryf gauw hier die notas vir ons af. Dis nie op jou notas nie, so skryf gauw vir ons af asjeblief. so die a sê in wat die kwadrant toe ons gaan wees. So wat beteken dit? As die a kleiner is as 0, wat beteken dit in negatieve getal? Soos minus 2 of minus 4 of minus 10, hy is kleiner as 0, hy is in negatieve getal. Dan is my skets in die eerste en in die derde kwadrant, soos die printie daar wees. Daar gaan ek in daai twee blokke teken, in die eerste een en in die derde een. En hierdie help vir alles ek teken om seker te maak, wat ek weet ek teken in die rechte plekke. So as A kleiner is as 0, hy is in negatieve getal, is ons in die eerste en die derde kwadrant. So natuurlijk as ek om omdop, as A groter is as 0, is het positieve getal. A 1, A 4, A 10, A 15, enige positieve getal. Dan is ek in die ander twee blokke, dan is ek in die tweede en die vierde kwadrant. So dis wat die A vir my sê. Die A help my om seker te maak dat ek in die rechte blokke teken. As hy negatief is, in blokke 1 en 3. As hy positief is, in kwadrante 2 en 4. Ok, waarvoor staan die P? Die P wees my die vertikale asymptoot aan. En een asymptoot is een lijn 
wat jy probeer nader na te gaan, maar jy raak nooit ooit ooit aan een asem dood nie. Jy gaan alle nader aan hom, maar jy raak nie aan hom nie. En sy X, so vertikale asem dood, gaan rechtuit op, en hy, sy, so hy gaan wees X is gelijk aan, wat ook al die P waarde is. En ek gaan nou vir julle wees met een voordeel. So een vertikale asymptoot gaan rechtuit op, hy is altyd op die x. So x is gelijk aan wat ook al die p-waarde is. Ons teken hom as een stippellijn. Ons gaan al hoe nader aan hom, maar ons raak nooit aan hom nie. Baie belangrik. En dan, wie sê nog ook die key? Die key is die horizontale asymptoot. So hy gaan altyd sê, y is gelijk aan wat ook al die keywaarde is, en hoe lyk een horizontale asymptoot, hy loop soos die horizon, en hy gaan sê, y is gelijk aan. So my vertikale asymptoot sê altyd, x is gelijk aan, en my horizontale asymptoot sê altyd, y is gelijk aan. So kom ek geef af julle my niet om hierdie slide klaar af te skryf, baie belangrik wat ek weet waar voor elkeen van hierdie goed staan, so dat ek my goed kan teken. Ok, so kom ons gaan aan na ons eerste voorbeeld van die hyperbole toe. Hy is genoemd voorbeeld 1. En hulle sê vir my, skets die grafiek van y is gelijk aan, of jammer van fx is gelijk aan 6, op x minus 3 plus 4, toon alle afsnitte met die asse, as ook die koordinate van die draaipunt van die grafiek aan. Nou, hierdie grafiek gaan nie een draaipunt heen, dit is een hyperbole. So, toe ons begin het op dinsdag, het ek jou gesê, Alle grafieke het een x-afsnit en een y-afsnit. En dan iets wat die niek is aan hulle. Maak jy sok wat die type grafieke teken nie. As ek die x-afsnit wil hee, maak ek vir y gelijk aan hom. As ek die y-afsnit wil hee, maak ek vir x gelijk aan hom. So, as ek my x-afsnit wil uitwerk, maak ek vir y gelijk aan 0. So 0 is gelijk aan 6 op x minus 3 plus 4. En wat nou? Graad 12, nou moet ek hierdie oplos. So nou gaan ons terug na een bykie graad 11 algebra toe. Hoe om dit nou weer op te los? Eerstens, bring die plus 4 oor, wat hy word in minus 4. En dan, hoe raak ek van die x minus 3 onder die breek ontsla. Hoe ek ontsla raak daarvan? Ek maal alles met x minus 3. So ek moet die minus 4 maal met die x minus 3 en dan moet ek die breek ook maal met die x minus 3. En hoekom doen ek dit? Want dan raak ek van die onderkant van die breek ontsla. So ek maal die minus 4 met die x minus 3 is gelijk aan, en wat is al wat oorblijf in die breek? Die boekant, die 6. En wat nou? Wel, ek sien hakkies, en hakkies beteken ek moet hulle uitmaal. So, as ek die minus 4 in die hakkie uitmaal, krijg ek minus 4x plus 12 is gelijk aan 6, en nou is ons bij een lekker eenvoudige stap van hier af. Vat my 12 oor, so het word een minus 12, So minus 4x is minus 6. En nou deel alles met minus 4. So x kry x is 1 en 1,5. So waar snu ek die x as? My x afsnit is by 1 en 1,5 en ek weet my y daar is 0. Op jou eie gaan werk, vind ek die y afsnit uit. 
Nu prøver vi det i avsnitt. Og smak på x0, så hva gjør x inn? Sitt jeg en 0. Jeg gir deg gå så 30 sekunder som da er inn til å gjøre, men det er lekker makkelig, og vi kan så bare sakke på nær gebruik. Ek ek groot 12, as jy 0 gaan insit, gaan jy kry eie sluit kan 6 op 0 minus 3 plus 4. Kan my sakrik in haar gebruik? Jy gaan kry 0 minus 3 is minus 3, 6 gedeelde in minus 3 is minus 2 plus 4, so dis 2. So, ons snij die eie as by 0, 2. Ek as nou het ek die x afsnit en die eie afsnit. Ek het gesê elke grafiek in die begin, want dinsdag het 3 goed. Die x afsnit, die eie afsnit en iets wat het uniek maak. Wat maak hierdie grafiek uniek? Een hyperbol het twee asymptote. Een vertikale asymptote en een horizontale asymptote. Ons lees dit van die formule af. So wat is my vertikale asymptote? Dit is waar x 3 is. Dit is waar die onderkant van die breek gaan 0 maak. Dit is ook om het 3 is en nie minus 3 nie. Want wat sal die onderkant van die breek 0 maak? Wat beteken is ongedefinieerd sal 3 wees. En wie is die horizontale asymptote? Jy vroeg daarin, jammer. Ons het een vraag hier van Saxon C. Ja. As A, is dit nou kleiner as 0? Ja. Negatief, is dit nie in die tweede en derde kwadrant nie? As A, kleiner is as 0. Dan moet dit wees in die, kom ons gaan gaan vinnig terug, en kijk dit gaan vinnig. Ons het om as A kleiner is nog soos in die eerste en die derde kwadrant. Ek sien, ek dink hulle is omgedop, ek gaan gevindig kyk vir ons. Ek dink hulle is omgedop hier so, dat ek gevindig vir ons dubbel seker maak. Ons kan hom gaan recht maak, so as A kleiner is as 0, is hy in die tweede en die vierde, en hy is groter is as in die eerste en die derde. Baie, baie dankie seks, en het jylle daar een van my opgetel het op die powerpoint. So, maak om het gevind op ons recht, as hy kleiner is as 0, is hy in die tweede en die vierde, en as hy groter is, is hy in die eerste en die derde. Ok, kom ons nou goed terug aan. So, ons gesê, ons was hier so gewees, en ons gesê, belangrijk, ons asymptote, die vertikale 1, maak seker, jy het vir x is 3, en nie minus 3 nie, hoekom is het 3? Want dis wat die onderkant van die breek sal 0 maak, en dis ongedefinieerd, en onthou, jy raak nie daar aan nie, en is nie te laat paar nie. En die horizontale asymptoot is i is gelijk aan 4. En nou kan ons gaan teken, so as ons gauw gaan teken, ek mag altijd myself langs die kant, my vertikale asymptoot, so betekent my vertikale lijntje in, is x is 3, en my horizontale asymptoot gaan eigenlijk aan 4 wees, so dat ek hulle 2 onthou. So as ons nou gaan teken, wat het ons gehad? Ons teken altyd eerste ons asymptoote in. Ek weet my vertikale asymptoot is by x is gelijk aan 3. So ek gaan teken die stippellijn op x 3 en ek skryf dit in graad 12. En die horizontale asymptoot is by i is gelijk aan 4. En jy kan selfs die koordinaat inskryf waar die 2 kruis. So jy kan of op die vertikale asymptoot skryf x is gelijk aan 3 en op die horizontale een geskryf i is gelijk aan 4. Of jy kan waarlik kruis die koordinaat in sit 3-4. En onthou asjeblief, a asymptoot is a stippel lijn, nie a solide lijn nie, jy moet hom as a stippel lijn teken. 
Oké, okay, nou kom ons gaan doen die rest. Gauw vannig die A-waarde 6. So sit gauw vannig in jou kop en wat ook kwadrante gaan ons wees. Oké. Okay. Nou, wat het ons? Ons het die x-afsnit van 1,5 nul. Want als je die quality maakt, schrijf die coördinaat in. Ons het die y-afsnit van 0,2. Ik weet die a-waarde is positief. Dus so ik moet tekenen een coördinaat 1, 1, 3. Zo, so, daar zo is mijn hyperbool. En coördinaten 1, 1, um, kwadrante 1, 1, 3. En dan ga je zien op je volgende bladzijde. Het hulle nou voor ons een klomp vraag is wat ons moet beantwoorden. Dit is diezelfde vraag is als we die parabool beantwoord het. Dit is niet verander nie. Dit is diezelfde type vraag. Zo. So, ik ga ons steeds daar langs die kant voor ons hou, en kom ons begin die vraagjes beantwoord. Hier die definitie verzameling van E. Zo, so, definitie verzameling verwijst nou weer naar die x-waardes. Zo, so, wat de x-waarde kan je wees? Als je naar die hyperbool kijkt, hoe ver links kan je gaan? Hoe ver rechts kan je gaan? Je kan zo so ver links gaan zoals het je wil. Je kan zo so ver rechts gaan zoals het je wil. Maar dat is één x-waarde wat je niet mag wees nie. Het is ons verticale asymptoot. En dan hou ons, ons kom al hoe nader aan om, maar ons raak om nie. So ons mag glad nie daar die x-waarde wees nie. So wat de x mag ek nie wees nie? Ek mag nie drie wees nie. X mag nie drie wees nie, verder kan x enige reële getal wees. Absoluut enige getal, behalve drie. Die tweede vraag. Hier die waardeversameling van F. Waardeversameling is nou weer wat? Eiwaardes. So hoe ver op kan ik gaan? Of hoe ver af kan ik gaan? En als ik naar mijn hyperbol kijk, kan ik zo so ver op gaan als ik wil. Ik kan zo so ver af gaan als ik wil. Maar hier in die middel is daar een horizontale lijn. Wat ik niet aan mag raak nie, Wat op mijn ijs is. En dit is mijn horizontale asymptoot. Zo so wat is mijn horizontale asymptoot? Wat ik glad niet aan mag raken. Verder kan ik enige ei wees. Wat de ei mag ik niet wees nie? Ik mag niet vier wees nie. Verder kan ei enige reële getal wees. Ons volgende vraag hier. Bepaal die vergelijking van die asymptoten. Nou, ons het een al gelukkig, ons het al net nou neergeskryf. Wat is mijn verticale asymptoot? X is gelijk aan waterwaarde. Wie is mijn horizontale asymptoot? Y is gelijk aan waterwaarde. En ons het gehad, ons X was gelijk aan 3. En ons Y is gelijk aan 4. Dus ons twee asymptoote. Vraagje 4. Grafiek stijgend of dalend. Graad 12, net zoals ons gemaakt het met die parabool, probeer ga op je eie, begin aan die linkerkant en loop die grafiek. En kijk vir my, gaan jij op of gaan jij af? So begin aan die linkerkant van je grafiek en volg je lijn. Gaan jy op of gaan jy af? Is het stijgend of dalend? Als ik mijn grafiek van links naar rechts loop, Sien ek, hy is dalend. Ons gaan af. Vraag 5. Gee die nieuwe vergelijking van die grafiek als die grafiek twee eenheden opgetransleer word. Graad 12, wat ons geleer het oor translaties en reflecties en parabole, is diezelfde voor hyperbole, is diezelfde voor exponentiële vergelijkings, is diezelfde goed wat ons toepas. So as ek twee eenhede opgaan, waar moet ek daar twee by sit? Ek moet het nou weer plus aan die achterkant. So ek vat my formule en ek plus 2 aan die achterkant. So ek gaan sê, y is gelijk aan 6 op x minus 3 plus 4 en dan plus ek my 2 aan die achterkant. 
En dan nou vier en twee, dan heb ik mijn kortel. So ik geef mijn eis gelijk aan 6 op x minus 3 plus 6. Kijk goed vanaf of jij vraag 6 en vraag 7 op jouw eie kan aan beantwoorden. Ik geef jullie me niet. Hulle vraag je wat die woorden van x? Wat de woorden van x? Zal fx groter gelijk zijn aan 0? En voor wat de woorden van x zal fx kleiner gelijk zijn aan 0? Want dat groter is, was ons boer die x's. Kleiner is, was ons onder die x's. Dus gaan kijk of je dat op je eie kan beantwoorden. Ik geef jullie zo so maar niet. Oké, okay, waar is ons graad 12? Wat de woorden van x is die grafiek groter gelijk aan 0? Waar is ons boer die x's? Dat is in twee plekken. Het is bij die x'en, al die x'en kleiner als 1,5. En, en dan ook al die x'en groter als 3. Nou gaan jullie voor mij vragen, maar hoe kom is dat is gelijk aan bij die 1,5, maar niet bij die 3 nie? Onthou die 3 is een asymptoot. Je kan nooit een asymptoot raak nie. So je kan niet groter wees as 3, maar je kan niet gelijk wees aan 3 nie. 1,5 was die x afsnit. Je kan gelijk wees aan hom. En ons tweede ene was, vir wat de woordes van x sal fx kleiner wees as 0? En dis al die x'e tussen die 1,5 tot en met die 3. Maar onthou, jy mag nie die 3 raak nie. So dis al die x'e groter of gelijk aan 1,5, maar kleiner als 3, niet gelijk aan 3 nie. Hoekom? Want 3 is een asymptoot, als mag je aan een asymptoot raak nie. So as jy omdraai, sal jy sien voorbeeld 2, vooral hulle vir jou grafiek van fx, is minus 4 op x plus 2 plus 1. Jylle gaan omgaan op jou eie doen, en sy vraag is op die volgende blad sy beantwoord, daar 7 vraag, en jylle sal sien, ek het 10 minuut op hom gesit. So jy 10 minuut om hom te skets, en dan jou 7 vraag is te beantwoord, en dan kyk ons na hom.
Nog zo'n so vijf minuten hoor groot was.
nog 2 minuten groot wals. Wat wel ons wil jullie graag aanmoedigen om gebruik te maken van je WhatsApp lijn faciliteit. Stuur voor onze foto van jou weer. En dan kan onze deal um, met onze aanbieder. En dan kan van jullie andere scholen of jullie bierscholen ook zien hoe goed jullie is daar bij jullie school waar jullie is. Ik zie niet zo, het ons voor Sex en Sea, ons het voor Robin Vale, ons het voor Kassels Vlei. Kom ons begin een beetje die competitie en ons kijk wie voor ons van hulle antwoorden kan stuur. Um, ons het een, uh, jammer, ons het een ja. respons van um, Sex and C. Ik ga hem net gauw kopieer en dit plak in die chat. Ik kan ons daar naar kijk. Kom ons kijk gewoon in die chat. Als ik dit reg heb, je moet mij maar helpen. En dus nu die vorige boodschap wat ik gekregen van jullie leerder of van jullie nummer, wat ik zei, ik is niet ja. 100% zeker of dit Katlego is niet. Katlego, als het jij is, kan je maar niet van mij nog een boodschap sturen met een thumbs up of iets. Mevrouw Cox, kan jij die. Um... Ik zie hem, ik zie hem. Um, Oké, okay. okay, so, hij lijkt van mij alsof hij bij een mooi geteken is. So kom ons kijken of hij recht is. Hij lijkt nogal van mij bij een goed doos. So ik moet zien, seks en seks, bij een indruk is zo. So kom ons kijken of vinnig. Um, als ons dus x afsnit wil heen, moet ons bij i 0 max. So 0 is gelijk aan minus 4 op x plus 2 plus 1. Als je je plus 1 overbrengt, is het minus 1 is gelijk aan minus 4 op x plus 2. En onthou is ons in die onderkant van de breekpil ons laar ook, maak ek, gaan ek alles maal met x plus 2. So, as ek minus 1 maal met x plus 2, en dan aan die breekse kant, as ek om maal met x plus 2, het ek net die minus 4 oor. So, as ek inmaal, krijg ek minus 1x, minus 2 is gelijk aan minus 4, so minus 1x, as hy oor gaan word, een plus is minus 2, so x is gelijk aan 2 wel gedaan door x en C. Voor die i afsnit maak ik voor x 0. Zo so gaan ze i is gelijk aan minus 4 op 0 plus 2 plus 1. 0 plus 2 is 2. Minus 4 gedeeld door 2 is minus 2. Plus 1 is minus 1. Sex en C, jullie is hier zo so aan die brand, lijkt het voor mij. Zo so dus 0 minus 1. En x is 2 en 0. Wat ons ons unieke ding? Ons asymptote. Ons het een horizontale asymptote en een verticale asymptote. Die horizontale 1 is nou weer die i 1. So i is gelijk aan wat? Wat gaan i gelijk aan wees? Hy gaan gelijk wees aan 1. Die verticale 1 is die x asymptote. Wat gaan die x wees? Wat die onderkant van die breek gaan 0 maak. So is dit 2 op minus 2? Het is minus 2. So onthou, as jy inteken, jy teken altyd eerst in jou asymptote in. 
So ons gaan inteken, vir x is gelijk aan minus 2, x skryf ons om onderaan neer, y is gelijk aan 1, en dan, my koordinate gaan plot, ons het x is 2 en 0, en ons het ons y afsnit as 0 minus 1, en wat die kwadrante gaan het wees, Die A-waarde is negatief, so ek is in kwadrante 2 en 4, onthou nader aan die asymptoot, maar raak om nooit nie, draai mooi, so daar is ons die eerste ene, en daar is die tweede arm. Seks en sê, perfect gedoen, baie dankie. So kom ons gaan kyk gaan na die vraagies. Ons vraagies, hulle vraag vir my, die eerste ene, Gee die definitieversameling van F, wat ek net gehoor die fonds recht maak. Want het help as ons ons skets langs ons het. Gee die definitieversameling van X. So wat er X mag ons wees? Hoe ver links en hoe ver rechts kan ek gaan? Ek kan net so ver links gaan as ons moendlik en so ver rechts, maar daar is een X wat ek nie mag wees nie. My vertikale asymptoot. En wat is dit? x mag nie minus 2 wees nie. So x mag nie gelijk wees aan minus 2 nie, verder kan x enige reële getal wees. Die waardeversameling van f. Wat is die verste op? Verste af wat jy mag gaan? Jy kan so ver op gaan as ek jy wil, so ver af gaan as ek jy wil, behalwe, jy mag nie die horizontale asymptoot wees nie. So my weg jy nie wees nie, jy mag nie wees een nie. Y mag nie 1 wees nie, verder kan y enige reële getal wees. Ok, gee die nieuwe asymptote, o wees versichtig, nieuwe, van die grafiek, as die grafiek 2 eenhede afgetransleer word. So waar is die asymptote op die oomlik? By x minus 2 en by y gelijk aan 1. So as ek nou hierdie grafiek vat en ek transleer om 2 eenhede af, ek skyf om af, gaan dit enigszins die vertikale asymptoot afgekeer. Glad nie. So x gaan bly by minus 2. Wat een word geafeteer? Die horizontale 1. As ek 2 afgaan vanaf 1, is dit by minus 1. Vraag 4. Is die grafiek stuigend of dalend? Kom ons stap ons grafiek. As ek links begin en ek stap my grafiek, gaan ek op of gaan ek af? As ek die ander arm kyk en ek begin aan die linkerkant, na die rechterkant toe, gaan ek op of gaan ek af? Ek gaan op. So hierdie grafiek is stuigend. Ons volgende vraag. Gee die nieuwe vergelijking, wat het geweer ons bladse die opskyf vir ons, die weer een keer nieuwe vergelijking, baie belangrike woorde. Van die grafiek, as die grafiek drie eenhede na links getransleer word. Precies die selfde as wat ons parabole gedoen het. So wat was die formule van ons grafiek? Ons grafiek was nou weer gewees, y is gelijk aan wat, dat ek gaan ons onlees ook rui, ons het gehad y is gelijk aan minus 4 op x plus 2 plus 1. Dit was ons formule. As ek 3 eenhede na links gaan, wat moet ek by die x'e doen? Plus of minus? Ek moet plus. So ek moet 3 by die x'e kom plus. So wat gaan my nieuwe formule wees? Y is gelijk aan minus 4 op x. 2 plus 3 is 5. En dan in die achterkant nog steeds plus 1. Ok, nou weer, vir watter waardes van x sal fx groter gelijk wees aan 0, so kort my grafiek. Groter gelijk aan 0 is boor die x-as, daar is my x-as. Waar is ons boor? Hierdie hele arm is boor, en dan ook hierdie arm van daar af. Ok, so hierdie is makkelijk, dit is al die x-e na die rechterkant toe, groter as waar? 
Tvya. Hierdie arm, dis al die ekse na die linkerkant toe, kleiner as wat er ekse waarde. Wat is ekse hier so by die asymptoot? Ekse is minus 2. Soos al die ekse, kleiner as minus 2, mag ek ooit gelijk wees aan die asymptoot? Nee. En, dan al die ekse het ons gesê, groter as 2, kan ek gelijk wees aan die ekse afsnit? Ja. Moet hy is gelijk aan nie? Ja. Laas die een, vir wat die waardes van x is fx kleiner gelijk aan 0? So dis onder die x-as. Daar is die x-as. Waar is ons onder die x-as? Hierdie stuk is onder die x-as. So dit is van daar so af. Wat is x daar? Ons weet hy is 2. Maar nou moet ek versichtig wees, dit is nie al die x kleiner as 2 nie. Want ek kan nie vir by die asymptoot nie. Die asymptoot stop my, hy blokkeer my. So dis, wat is die asymptoot? Minus 2. So dis al die x'e tussen minus 2 en 2. So dis ons x'e tussen minus 2 en 2. Nou sien ek, hy het een is gelijk aan by. Nou moet ek het besluit, moet al 2 is gelijk aan skry, of net die 1? Die minus 2 is by die asymptoot. Kan die asymptoot is gelijk aan nie? Glat nie, want die mag nie nummer raak nie. Die 2 is by die x-as, die x-afsnit. Kan die x-afsnit is gelijk aan nie? Definitief is gelijk aan onder die x-afsnit. Daar so. Ek het graad was, ek gaan julle gauw vannig een 2 minute rek breek gee. Staan op, strek een bykie voor ons gaan vannig kyk na hoe my vergelijking van die hyperbol te bepaal. So staan nog op, strek een bykie Loop en draai in die klas, ek gee julle gevindige 2 minuten strek bruik, net voor ons begin om kyk na hoe my hyperbol te bepaal. Ek het graad 12, ons vind geweer ons banke en ons gaan gauw terug en dan sit ons gauw vir die laaste half uur om klaar te maak. En ons kyk gauw na hoe om die vergelijking van die hyperbol te bepaal. En die lekker ding van die hyperbol, hy is nie soos een parabol wat jy moet besluit wat die een van die drie formules jy wil gebruik nie. Daar is net een formule. So, ons is by voorbeeld 3, hoopendlik is allemaal terug in hulle banke. Hulle sê vir ons, hoe my vergelijking van die hyperbol te bepaal? En julle sal sien op jou voorbeeld 3, sê hulle vir jou in die diagram is die grafiek fx, k op x plus p plus i, met die asymptote wat snu in die punt minus 3 minus 4 en minus 1 minus 5, leep die grafiek, bereken die nummerus waars van k, p en k. Graad, 12, dit maak jy sok of ek een A boop het nie, en of ek een K boop het nie, dit is net een ander letter. Maar vir ander is het blief by die X plus P na X minus P toe, dit is net makkeliker om seker te maak, ons maak nie enige tekenfouten nie. So vir ander kan daar voorbeeld jy sê X minus P onder die wortel is het blief. Ok, so hoekom sê ek hierdie ene so makkelijk? 
Want ons weet waarvoor P staan en waarvoor I staan. P is my vertikale asymptoot. K is my horizontale asymptoot. En ek kan dit op my skets sien. So hoe gaan ons hierdie ene doen? Oké. Okay. As ek hierdie skets gee, soos hy daar is, en ons hierdie formule I is gelijk aan A op X minus P plus I, of in hierdie geval I is gelijk aan K op X minus P plus I. Maak die saak op het A of K boe is nie, dit is net een ander letter. Oké, okay, vir P en vir K kan ek onmiddellik instel, ek kan hulle aflees. So, ek kan die P en die K gaan inset. Ek weet die p-waarde is minus 3, onthou as jy instel in een hakkie, so x minus minus 3, en die k-waarde is minus 4. Dit is my horizontale en my vertikale asymptote. So as ek nou net gemooi maak, dan is dit i is gelijk aan k op x plus 3 minus 4. En dan nou natuurlijk om voor k te kry, stel ik een punt in. En onthou graad 12, jy gebruik een punt wat je nog niet gebruikt het nie. So wat het punt het ons nog niet gebruikt nie? Minus 1 en minus 5. So as ek minus 1 minus 5 gaan instel, beteken ek oorals waar daar x is, moet ek minus 1 sit. En oorals waar daar y is, moet ek minus 5 sit. So as ek gaan instel, gaan ek sê minus 5 is gelijk aan k op minus 1 plus 3 minus 4. Oké, okay. wat nou? Wel eerstens, minus 1 plus 3 onder die breek kan ik optel. Ik weet dus 2. En dan kan ik ook mijn minus 4 wat in die achterkant staan oorbring. Als ik hem oorbring, word hy een plus. En minus 5 plus 4 is minus 1, is gelijk aan k op 2. En hoe raak ik nou weer van die onderkant van de breek ontsla? Ik maal alles met dit. So ek gaan alles maal met 2. So ek moet minus 1 maal met 2, en dan moet ik k op 2 ook maal met 2. So dit betekent k werk uit as minus 2. So wat is mijn formule? fx is gelijk aan minus 2 op x plus 3 minus 4. En nou natuurlijk weet jullie dat ons vraag vraag is. En is diezelfde vraag is dat is bij alle grafieke vraag. Precies diezelfde vraag is. Zo so kom ons gaan kijken naar die vier vraag is op die volgende blad zijn. Nou, het was ons formule het. Ons vier vraag is, die eerste een, gee die waardeversameling van fx plus 2. Onthou, ons grafiek is fx. Wat is die waardeversameling van ons grafiek, die een wat ons geteken het? Wat een ei is wat ons wees? Ons kan enige ei wees, behalwe minus 4. Maar hulle vraag nie ons grafiek nie. Hulle vraag ons grafiek plus 2. So as ons in ons grafiek nie minus 4 mag wees nie. En ek tel dan 2 by, beteken dit ek mag nie minus 2 wees nie. So I mag nie gelijk wees aan minus 2 nie, anders is enige reële getal. So altijd baie versichtig lees, vraag hulle jou grafiek of jou grafiek wat geskuif is. Die tweede vraag. Gee die vergelijking van die vertikale asymptoot van F. Hulle vraag nie al by nie, hulle vraag net die vertikale een. Vraag hulle my skets? Ja, want het is F. Wie is die vertikale asymptoot, die x of die y? Het is die x. So wat is die vertikale asymptoot? x is gelijk aan wat? Minus 3. Vraag 3. Gee die vergelijking 
van die symmetrie as wat een stijgende functie is. Die symmetrie as vir een hyper, hyperbool, ons het twee symmetrie asse, een stijgende een en een dalende een. Die gradient van al twee is altijd vir die stijgende een is 1x en vir die dalende een is minus 1x. So hulle is ook die stijgende een en die symmetrie as is een rechtig lijn. So ek weet is i is gelijk aan 1x plus c. Nou hoe werk ek die c waarde uit? Jy stel in die plek, die koordinaat van waar die twee asymptote kruis. So by wat die koordinaat, by wat die punt kruis die twee asymptote? Hulle kruis by minus 3 en minus 4. En ek stel altyd die punt in as die symmetrie as wil gaan uitwerp. So, ek gaan instel vir minus 3 en minus 4. So, minus 4 is gelijk aan minus 3 plus 7. En dit beteken 7 werk uit as minus 1. So, wat is die vergelijking van die symmetrie as van een stijgende functie? Hy is gelijk aan x minus 1. Onthou vir die stijgende 1 is die gradient 1 en vir die dalende 1 is die gradient minus 1. Vraag, daar kom vraagje nummer 4 nou. Sê die vergelijking van die symmetrie as wat een dalende functie is. Oké, okay. so die selfde story behalwe nou die, nou die gradient nie 1 nie, maar die gradient is minus 1. So vir die dalende functie kan ek sê i is gelijk aan minus x plus c. Hoe werk ek dit vir c? Stel die koordinaat in waar die asymptote kruis. So gaan stel in vir minus 3 minus 4 gauw en waar kom gauw uit? As jy om instel, krij jy minus 4 is gelijk aan minus, onthou as jy instel, hakkie, minus 3 plus 7, en minus en minus maak een plus. So minus 4 is gelijk aan 3 plus C, as het oorgaan word het een minus, so C is minus 7. Wat vir my sê, I is gelijk aan minus X, minus 7. So natuurlijk, ek het een gedoen, nou moet jylle een doen. Voorbeeld 4. Voorbeeld 4, met sy 4 vraagies, gaan ek gauw vir jylle 10 minuute gee om te doen. So vir voorbeeld 4, met sy 4 vraagies, gee ek gauw vir jylle 10 minuute om op jylle eie te doen. En as jy klaar is, stuur jou antwoord hier op die WhatsApp groep of op die chat, wat ons kan sien hoe dit lyk.
Und seht ihr eine Antwort von Saxon C und Frank? Bei, danke. Saxon C ist 500. Frau Tolz, ik ga jullie nog zo'n twee minuten geven. Ik weet dat ze heel te mooi tien zit maar ik ga jullie nog zo'n twee minuten en dan kijk ons nou om. Ik heb graag twaalf seconden, dus kijk gewoon naar hier in. Ons moet die formule krijgen. En als ik hier nog kijk, wie is my, wel is baie makkelijk om die horizontale asymptoot te sien. Die horizontale asymptoot is I is gelijk aan 2, hy is baie makkelijk. 
Wie is die vertikale asymptoot? Dat is niet eens vertikale stippellijn nie. Maar daar is een vertikale asymptoot. Wie raak je glad niet aan nie? Je raak glad nie aan die eias nie. En wat is x op die eias? x is 0. So, y is gelijk aan k op x minus, wat is die vertikale asymptoot? Die vertikale asymptoot is x is gelijk aan 0. So 0. Plus, wat is my horizontale asymptoot? Y is 2, so plus 2. Oké, okay, so dit geeft my y is gelijk aan k op x plus 2. En nou om elkaar te kry, moet ek een coördinaat instel. Weet ek nog glad nie gebruik nie? Ek het nog glad nie gebruik vir minus 1 en 3 nie. So kom ons gaan stel hom in. Ons gaan stel in vir minus 1 en 3. Dat beteken oorals waar daar y is, gaan ek sê 3 is gelijk aan k. En x is plek minus 1 plus 2. Kom ons bring die 2 oor, so dit word 3 minus 2 is 1 is gelijk aan k op minus 1. Maal alles met een minus 1, so minus 1 is gelijk aan k. So wat is my formule? Y is gelijk aan minus 1 op x plus 2. Die vraag het gesê, ons moet die waarde skryf van k, p en k. So kom ons gaan maak klaar. Wat is k? Wat is p? Wat is k? K het ons uitgewerkt, was minus 1. P, ons het om neergeskryf, P was 0. En K, my horizontale asymptoot, was 2. En daar is my vraag beantwoord. K was minus 1, P 0 en K 2. Nou vir ons vraagies. Kijk. So, ons eerste 1. Gee die vergelijking van die asymptoote van f van x minus 1. En het help altijd as mens jou skets by jou, het is jy die beantwoord. Ok, onthou, ons skets is f van x. En ons asymptoot is x is 0 en y is 2. Maar hulle vraag van f van x minus 1. Wat beteken, wat het ons gedoen? Ons verskyf 1 na waterkant toe, na rechts toe. So, as ek 1 rechts skyf, Ek gaan rechts. Affecteerde die werk horizontale asymptoot? Nee. Hy bly precies waar hy is, want ek skyf nou kant toe. Ek gaan nie op en af nie. So hy bly 2. As ek dan die vertikale asymptoot 1 vat rechts, 0 plus 1 is 1. So x is 1. Ons volgende vraag. Gee die baarde versameling van f van x minus 1. Die waardeversameling, die waardeversameling verwijs nou weer na die i's. So, as ek x minus 1, wat ons sê 1 rechts, ek skryf die grafiek rechts, het dit enige effect op die waardeversameling? Glad nie, want of ek rechts of links skryf, affecteer nie my waardeversameling nie. Wat affecteer my i's, as ek op of af gaan? So dit affecteer glad nie my waardeversameling. So wat is my waardeversameling? Ek kan absoluut enige ei wees behalwe wie? Wie mag ek nie wees nie? 2. So ei mag nie 2 wees nie, verder kan ei enige reële getal wees. Ok. Gee die vergelijking van die symmetrie as wat een stuigende functie is. Stuigend, ok. Ok. Ek weet vir een stuigend is die gradient 1. So hy is gelijk aan x plus c. Hoe werk ek vir c uit? Ek stel die koordinaat in waar die asymptote kruis. Waar kruis die asymptote? Daar so. Wat is daar die koordinaat? x is 0 en hy is 2. So dit is die koordinaat 0, 2. So ek stel hom in. 0, 2. Wat beteken 2 is gelijk aan 0 plus c, so c is 2. So wat is my formule? Hy is gelijk aan x plus 2. Vraag 4. G 
hier die vergelijking van die symmetrie as wat die dalende funksie is. Oké, okay, baie makkelijk. Verdalend is die gradient minus 1. So minus x plus c. En ik stel diezelfde coördinaat in wale kruis. Ik stel in van 0, 2. So 2 is gelijk aan minus 0 plus c. Dus nog steeds c is gelijk aan 2. So my formule is i is gelijk aan minus x plus 2. En dit is die einde van ons hyperbole. So laat ek gaan vinnig hier vir ons stop en dan gaan ons gauw laastens aan na parabole toe. Ek sit ek gaan vinnig weer vir ons ons powerpoint aan. Ja, so, ons is klaar met die heilige gewees. Ok, ons laatste een is ons exponentiële grafieke. En ons gaan kyk hoe klein ons met hulle kom, ons mag ook nie klaar kry met hulle nie. So, vir ons exponentiële grafieke is my formule i is gelijk van a mal b en nou baie belangrik, die x is die exponent. So, b tot die macht x minus p plus k. Wat weet ons van een exponentiële grafiek? Hy het een x-afsnit, hy het een y-afsnit, behalwe hy het net 1 asymptoot. So, een exponentiële grafiek het net 1 asymptoot en hy het een horizontale asymptoot. En die y-waarde sal wees wat ook al k is. So, hy het net een horizontale asymptoot wat sê y is gelijk aan. So, onthou, hyperbool, 2 asymptoote. Exponentieel, net 1 asymptoot. So kom ons gaan kyk sommer na die eerste voorbeeld van die exponentiële grafieke. Ons moet gaan skets vir i is gelijk aan, of fx is gelijk aan, 2 tot die mag x minus 1 plus 4. Hoe weet ek is die exponentiële grafiek? Die x is die exponent. Ok, so, wat het alle grafieke? X afsnit, y afsnit en iets wat die niet is. Hierdie een het niet, 1 asymptoot. So, wat is die asymptoot? Hy is gelijk aan 4. Gaan werken en dan is somme die eerste ding wat ek inteken. Ik begin somme onmiddellik en ek gaan teken in vir hy is gelijk aan 4. Je kon op die lijn geskryf het hy is gelijk aan 4 of je kan die koordinaat 0, 4 inzet. Graad 12, vir die x afslit, maak ek i gelijk aan 0. So dan gaan sit ek 0 is gelijk aan 2 tot die mag x minus 1 plus 4. En wat nou? As ek om ons nou wil oplos, dan breng ek die plus 4 oor. So dan word het minus 4 is gelijk aan 2 tot die mag x minus 1. Maar nou vraag vir jou, kan 2 tot die macht iets ooit een minus antwoord gee? Denk ga oor, wat is 2 tot die macht 2? Dit geef jou 4. Wat is 2 tot die macht minus 2? Dit geef my kwart. Wat is 2 tot die macht 0? Dit geef my 1. Daar is geen manier dat 2 tot die macht enige iets ooit vir jou een minus antwoord kan gee nie. So 2 tot die macht, maak is op wat ek sê nie, gaan nooit vir my minus 4 kan gee nie. Ek kan nie een minus antwoord krij nie. Wat beteken, daar is nie een x afsnit nie. Geen oplossing. Ons snij nie die x as nie. Ok, so kom ons gaan aan. Y afsnit. Hoe krij ek die y afsnit? Ek maak vir x 0. So, i is gelijk aan 2 tot die macht 0 minus 1 plus 4. En ek mag my sakrekenaar gebruik, maar 0 minus 1 is minus 1 en 2 tot die macht minus 1 is 1 half. 1 half plus 4 is 4,5. Maar jy mag het net so op jou sakrekenaar intip. Ok, so nou het ek die koordinaat 4,5. Maar nou weet ek nog nie hoe my skets lyk nie. So, wat doen ek in so geval? Ek kan enige x-waarde instel om vir my te help om nog een punt te kry. 
die makkelijkste een om te gebruiken is stellen voor 1. Maar jij kan enige x gebruiken wat je wil om te stellen. Jij kan ingesteld voor 5, je kan instellen voor 10. Maar die makkelijkste gewoonlijk is, stel sommer weer in voor 1. So ik ga in kies voor x is 1. En ik ga hem instellen met vergelijking. En ik ga zien, hij is gelijk van 2 tot die macht. 1 minus 1 plus 4. 1 minus 1 is 0. 2 tot die macht 0 is 1. 1 plus 4 is 5. Zo so nu ik nog een coördinaat. Als x 1 is, is hij 5. Zo so kom ik aan het teken om. Als x 1 is, is hij 5. En nou kan ik mooi zien hoe mijn grafiek gaan lijkt. En dan kan ik om teken. En daar is mijn exponentiële grafiek. Zo. So, vraagjes gaan vanaf. Kom ons gaan hier die vraagjes. En ik denk, ons gaan niet tot daar komen. En dan kan je maar zelf verder die rest van die notas werk. Zo so, kom ons gaan genoeg niet hier die vraagjes. Alle vraag mij hier die definitieverzameling van f. Die definitieverzameling is die x. -e. Wat is die verste links en wat is die verste rechts wat ik kan gaan, is dat iets wat ik niet mag wees nie. Ik kan zo so ver links en zo so ver rechts gaan zoals so ik wil. Ik kan enige x wees, so x is het element van die reële getallen. Die tweede vraag. Geef die waardeverzameling van x. Ei waardes, wat is die verste op of die verste af wat ik kan gaan? Ik kan niet verder afgaan als mijn horizontale asymptoot niet. Dus so ik kan enige ei groter wees als 4. Kom mag het niet gelijk wees aan 4 nie, want is een asymptoot, ons is nooit gelijk aan een asymptoot nie. Nummer 3. Geef die vergelijking van die asymptoot of asymptoote van ik. Kijk hoe probeer hulle jou uitvang. Jij moet weten de exponentiële grafiek het net een as hem dood. En is een horizontale een. En wat is hij? Hij is gelijk aan 4. Vraag die 5. Jammer, vraag die 4. Is die grafiek stijgend of dalend? Ga in je kop, kijk of je hem zelf kan doen. Stap hem van links naar rechts en besluit of hij stijgend of dalend is. Loop hem gewoon vanaf van links naar rechts. Als je mooi kijkt, zal je zien, hier die grafiek, als ik van links naar rechts ga, is stijgend. Ons volgende vraag. Hier die nieuwe vergelijking van die grafiek, als die grafiek twee eenheden opgetransleerd wordt, zoals met twee bijtel. Zo so als ik opga, vat ik mijn formule en ik tel 2 bij aan die achterkant. Zo so 4 plus 2, zie i is gelijk aan 2 tot die mag x minus 1 plus 6. Zo so onthoud daar reels, maak je ook wat voor parabool, een hyperbool van exponentieel is niet, dit is precies diezelfde. Ons volgende vraag. Geef die nieuwe vergelijking van die grafiek. Als die grafiek drie eenheden naar links getransleerd wordt. Zo so nu moet ik bij die x drie gaan bijtel. Als ik drie eenheden naar links ga, moet ik bij die x drie gaan bijtel. Zo, so, drie eenheden naar links. Zo so ik vat mijn formule. Hij is gelijk aan 2 tot die mag x minus 1 plus 4. En ik tel drie bij die x bij. Zo, so, nou kan ik mooi daar optel. Minus 1 plus 3 geef je minus 2. Geef je 2 jammer niet, minus 2 niet. Zo, so, i is gelijk aan x plus 2 plus 4. 